ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യാഷ്മി കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള വളരെ സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളനെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ആറ് അല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടറ്റയാണ് ഞാൻ പൊട്ടറ്റ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ മുട്ടക്കറി വെക്കുന്നത് അതും പൊട്ടറ്റ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പൊട്ടറ്റയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നാല് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് അരിയാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് മുട്ടയാണ് പുടുങ്ങിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മളിത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് മസാല വേവിച്ചെടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും ആ സമയത്ത് മസാലകളൊക്കെ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ കയറാനാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് നമ്മൾ മസാല വേവിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പൊട്ടറ്റയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മുക്കാൽ നാളികേരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും മൂന്നും പാലാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് രണ്ടും മൂന്നും പാലിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുക അത് അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെരിഞ്ചീരകം നല്ലപോലെ പൊട്ടി വരണം നല്ലപോലെ പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഞാൻ മുഴുവനോടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം പൊട്ട പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കയും ഒക്കെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നല്ല തിന്നായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സോട്ടായി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സവാള നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം നല്ലപോലെ വഴണ്ടി കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം കുരുമുളകാണ് എരിവിന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒക്കെ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് എം എൻ്റെ സ്പൂണാണ് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല പകരം പുളിക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വൈറ്റ്